हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी मेनिया आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ की फिजिक्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नेम है इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर में हम डील करेंगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे डील करेंगे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है किस चीज को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं उससे पहले हम देखेंगे की बेसिक्स क्या है इलेक्ट्रिसिटी की क्या इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली टर्म क्या है किस चीज को हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं आज हम वो वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे की इलेक्ट्रिसिटी हमारे एनवायरमेंट में किस चीज को हम बोलते हैं अगर हमारे को किसी को समझाना है कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी तो हम उस टर्म में उसको क्या आंसर देंगे पहले हमारे को वो चीज समझना जरूरी है ये वाला पार्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट द थिंग इज ये वाला पार्ट आपको पर्सनली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता हो, पता होगा किसी चीज के पीछे कि कॉन्सेप्ट क्या है तो फिर आप कैसे काम करोगे आप उसको रट लोगे और उसके बाद आप कर दोगे बट वो कुछ टाइम तक ही याद रहेगा इसलिए हमारे को आज समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है इस पार्ट के बाद फिर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर के मेन कंटेंट्स क्या क्या है चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है कैसे है फिर हम वो डिस्कस करेंगे चलो फिर शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी देखो दोस्तों हमारे सामने सबसे पहले क्वेश्चन अपियर होता है वट इज इलेक्ट्रिसिटी जो हमने अभी डिस्कस करना है इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है उसको डिस्कस करने से पहले एक एग्जांपल देखते हैं देखो हमारे को पता है ये पेंसिल है जो भी एटम है हमारे पास वो सब किससे मिलके बना है एटम से मिलके बना है एटम्स मैटर इन सब से मिलके बना है तो अब हम देखते हैं पेंसिल के ग्रेफाइड में डीपली बेसिकली उसके अंदर होता क्या है एट माइक्रोस्कोपिक लेवल ठीक है अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है हमारे सामने ये ग्रेफाइट का माइक्रोस्कोपिक लेवल का स्ट्रक्चर है ठीक है अब हमने देखा ये एटॉमिक लेवल पे उसके क्या स्ट्रक्चर है ये हमारे सामने अपीयर हुआ ठीक है हमने देखा कि वो ऐसे है किस किस फॉर्म में उसके अंदर का एटम इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर है ठीक है और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते क्या है ये बोर्स मॉडल की क्लासिफिकेशन है जो हम आगे पढ़ेंगे अपना ठीक है बोर्स मॉडल में हम किसी भी एटम को उसके स्ट्रक्चर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं शेल फॉर्म में जैसे ये अपना के शेल हो गया ये एल शेल हो गया ये रिप्रेजेंटेशन होता है अपना बोर्स मॉडल के अंदर ठीक है ये हम आगे पढ़ेंगे अभी आप इसकी इतनी टेंशन मतलब अभी हम फोकस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली होता क्या है ठीक है हमारे को पता है इस स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं और जो प्रोटोन्स होते हैं वो सेंटर ऑफ द एटम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे होता है वो सेंटर में मास होता है अपना ठीक है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अराउंड न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहे होते हैं इतना हमारे को पता है बेसिक्स ये हमने क्लास नाइन में पढ़ा ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं अब हम आगे देखते हैं कि आगे मेन प्रोसेस क्या है इसका कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और क्या होता है देखो ये हमने देखा ये अपना शेल स्ट्रक्चर हो गया और ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हो गया ये हम इलेवन ट्वेल्थ में देखते हैं कि किसी भी आइटम का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर क्या होता है कि वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हम आगे देखते हैं कि उसके पीछे लॉजिक क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे अभी आप याद रखो ये अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया और वो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर था अपना कौन सा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर तो अब बेसिकली होता क्या है कि कौन सी चीज हेल्प करती है हमारी फ्लो ऑफ करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है उसके पीछे हम कॉन्सेप्ट देखते हैं देखो हमारे को पता है जो न्यूक्लियस है अपना वो है प्रोटोन से फील्ड किससे प्रोटोन से वहीं उसके अंदर होते हैं क्या न्यूट्रॉन्स और जो टोटल जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो कॉम्बिनेशन होता है सम होता है उसको हम बोलते हैं न्यू क्या बोलते हैं न्यूक्लियस क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस ठीक है अब देखो होता क्या है वहीं दूसरी साइड हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं अब हमें पता है कोई भी चीज जो रिवॉल्व हो रही होती है मतलब उसके बाद फ्री स्पेस है क्या है फ्री स्पेस हुआ जब फ्री स्पेस हुआ और वो रिवॉल्व कर रही है और हमारे को भी ये भी पता है कि जो हमारा एटम होता है उसका जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है वो स्टेबल पार्ट होता है और इलेक्ट्रॉन्स वाला पार्ट जो होता है वो रिवॉल्विंग पार्ट होता है तो अब होता क्या है उस केस में वो हम आगे देखते हैं देखो होगा क्या ये एक वे मतलब काइंड kind ऑफ of आप इमेजिन करो एक गैलेक्सी है फ्री वे गैलेक्सी जहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं एक वायर है वायर को आप गैलेक्सी इमेजिन करो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं वो अपना नेगेटिव चार्ज होता है ठीक है अब जब वो रिवॉल्व कर रहे हैं तो उनके पास कोई चार्ज है अब बहुत सारा जब नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व कर रहा होता है ना तो उसको हम बोलते क्या है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट अब हम आगे देखते हैं कि बेसिकली उसके पीछे लॉजिक क्या है कि कैसे वो चीज हमारे सामने अपियर हुई वट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड ऑल देखो क्या
इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन्स वाला पार्ट नेगेटिव होता है और जो प्रोटॉन्स वाला पॉजिटिव होता है स्केल बैलेंस पे हमने देखा कि इक्वल है मतलब जब इलेक्ट्रॉन जब एटम हमारा स्टेबल सिचुएशन में है तो क्या है जो स्टेबल सिचुएशन में है मतलब नेट चार्ज जो है वो जीरो है तो कौन सी स्टेट में हुआ वो ग्राउंड स्टेट में हुआ ठीक है जब दोनों चीजें इक्वल हुई तो जो एटम हुआ हमारा वो ग्राउंड स्टेट में हुआ ठीक है वो उसका स्टेट होता है लोएस्ट एनर्जी पॉसिबल स्टेट हो गया और ग्राउंड स्टेट हो गया कौन सा ग्राउंड स्टेट ठीक है अब हम आगे देखते हैं कि हमारे सामने कंडीशन होती हैं कुछ कंडीशन होती हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं एटम में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं तो क्या होगा और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो क्या होता है बेसिकली अब हम वो देखेंगे कि होता क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में डिफरेंस क्या है ठीक है उसके लिए एक छोटा सा पार्ट है जो हम यहाँ पे देखेंगे इस टाइम पे कि बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है उसके पीछे और क्या रीजन है कि किस टर्म को हम क्या बोलते हैं ठीक है देखो होता क्या है जो एटम है जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं प्रोटॉन्स से क्या कंडीशन है देखो इसमें क्लियरली है मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन मतलब समझ लो कि जैसे हमारे पास सेवनटीन प्रोटोन है और 17 इलेक्ट्रॉन है तो उस केस में हमने करा क्या हमने एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया 18 कर दिया तो उस वाले केस में जो हमारा एटम होगा वो क्या होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा वहीं दूसरी साइड क्या होता है हमारे पास दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि ज, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाते हैं और प्रोटोन्स ज्यादा हो जाते हैं तो उस केस में जो एटम होता है वो अपना हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज जैसे हमारे को पता है सोडियम के केस में होता है एन पॉजिटिव के केस में क्या होता है सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है उस केस में हमारे पास प्रोटॉन्स ज्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं ठीक है ये रीजन था हमारा अब लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो डिसाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज पे या फिर एटम के चार्ज पे क्या कौन सी चीज डिसाइड करती है इलेक्ट्रॉन्स का आना और जाना डिसाइड करता है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है कि बेसिकली उस एटम पे कौन सा चार्ज होगा क्या होगा वो चीज हमारी डिसाइड करती है ठीक है अब हम आगे देख देखो ये एक एटमिक है ये एक एटम स्ट्रक्चर है जो पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया सरप्लस अमाउंट एक्सेसिव और सरप्लस जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो हमारा नेट चार्ज कितना हो गया जीरो हो गया उस केस में नेट चार्ज जीरो हो गया तो होगा क्या ये जो नेट चार्ज है ये अपना न्यूक्लियस होगा ठीक है अब वो न्यूक्लियस हो गया अपना तो आगे प्रोसेस क्या है देखो फ्रेंड्स क्या हमारे सामने कंडीशन क्या है ये पॉजिटिव हो गया ये नेगेटिव हो गया ये पॉजिटिव हो गया होल चार्ज कितना हुआ वो जीरो हो गया हमारी कंडीशन में हमारे को पता है ये जो ये जो नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं कौन से नेगेटिवली चार्ज आयंस ये वाले आयंस और ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं ये क्या होते हैं ये प्रोटोन्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्विंग होते हैं और जो प्रोटोन्स होते हैं वो नॉन रिवॉल्विंग होते हैं तो इस कंडीशन में होता क्या है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं किस में रिवॉल्व कर रहे होते हैं शेल्स में के शेल एल शेल एम शेल एन ओ पी क्यू ये हम प्रियोडिक टेबल में पढ़ेंगे बेसिकली कि किसकी कितनी कैपेसिटी होती है अभी हमारे को बस बेसिक बेसिक याद रखना है कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी होती है के में दो होते हैं एल में अपने एट होते हैं ठीक है के एल एम एन ऐसे बढ़ते जाते हैं ठीक है ये हम आगे पढ़ेंगे अभी हम देखते हैं कि जो हमारे को पता है कि के की दो की टेंडेंसी और एल की एट की टेंडेंसी है तो उस केस में होता क्या है उस केस में हमारे सामने कंडीशन आती है देखो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम कार्बन का ये कार्बन एटम है इसमें हमें पता है कि बहुत सारे शेल्स हैं इसके पास पर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन कौन से शेल हैं वो के शेल है के शेल अपना फुल्ली ऑक्यूपाइड शेल है वहीं दूसरी साइड एल शेल है जिसकी टेंडेंसी है अपनी फोर जिसकी टेंडेंसी अपनी है एट बट एट प्रेजेंट वी हैव ओनली फोर इलेक्ट्रॉन्स तो इसको चार और चाहिए हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करने के लिए स्टेबल करने के लिए तो उस केस में होगा क्या उस केस में देखो होता क्या है इसमें कंडीशन क्या आती है कि ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए फ्री फॉलिंग इलेक्ट्रॉन्स या तो फिर ये ले ले अगर इसने फ्री फॉलिंग इलेक्ट्रॉन लिया तो ये हो गया क्या नेगेटिवली चार्ज एटम अब नेगेटिवली चार्ज एटम हो गया तो पॉजिटिव ज्यादा कम हो गया और नेगेटिव ज्यादा हो गया तो मतलब उसमें कोई एक चार्ज आ गया अब वो चार्ज डिफाइन करेगा उसके फ्लो को इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कि क्या होगा उस कंडीशन में वो हम आगे देखते हैं 
अब देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं होता क्या है कि एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा देखो ये एक बंदा है जो एक कापेट पे चल रहा है नंगे पैर चल रहा है और हमारे को पता है हमारी बॉडी एक कंडक्टर है क्या है हमारी बॉडी कंडक्टर है ठीक है और कापेट क्या होता है इंसुलेटर होता है तो इस केस में हुआ क्या हमारी बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रही है जब हम रब करके चलते हैं ना जैसे हमने विंटर्स में देखा है कि बहुत एक कई तरीके के स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हमने देखा कि कई बार स्पार्क्स आते हैं जैसे हम अपने कोल्ड वोल्ट में एकदम रब करते हैं एंड तो हमारे को स्पार्क देखने को मिलता है उसके पीछे लॉजिक क्या है वो देखो आप कि हम जो है उस केस में हम अपने इलेक्ट्रॉन्स देखो हम कर क्या रहे हैं हम उस केस में इस केस में इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं मतलब हम इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं तो हम हो क्या रहे हैं हम पॉजिटिवली चार्ज फॉर्मेशन में आ रहे हैं ठीक है जब हम इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव हो गए बहुत ज्यादा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया एनर्जी आ गई पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उस केस में अब हुआ क्या हमारे सामने कि हम लूज कर रहे हैं हम अपनी एनर्जी लूज कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में ना एक चार्ज इन बैलेंस अक्कर हो रहा है क्या हो रहा है चार्ज इन बैलेंस की प्रोसेस आ रही है हमारे सामने अब चार्ज इन बैलेंस की प्रोसेस में हुआ क्या कि हमारे हम बहुत ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो ये देखो ये बॉडी टच करेगी मेटल को तो होगा क्या एक स्पार्क जनरेट होगा उसके पीछे लॉजिक क्या वो हम देखते हैं देखो क्या हुआ ये स्पार्क हुआ जनरेट तो चार्ज इन बैलेंस की प्रोसेस में हमने एक चीज देखी हमने देखा हमारी बॉडी क्या थी पॉजिटिवली चार्ज है ये मेटल है बट हमारे को पता है मेटल एक कंडक्टर होता है क्या होता है कंडक्टर हो गया अब ये कंडक्टर है तो हमारे पास बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो होगा क्या जैसे हम इसको टच करेंगे ना तो हमारे हम एक स्पार्क देखेंगे उसके पीछे लॉजिक क्या है वो हम समझेंगे देखो बेसिकली एक बैटरी है जो हमारे को पता है बैटरी में दो टर्मिनल्स होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव जब हम उनको इंटरकनेक्ट करते हैं एक वायर के थ्रू तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री फ्लो होने लग जाते हैं यहाँ पे हम इस वाले एग्जांपल में डिस्कस कर रहे हैं कि एक बैटरी है जिसको हमने एक वायर के थ्रू कनेक्ट तो उस केस में हमारे सामने क्या हुआ उस केस में हमारे सामने प्रोसेस आई कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करना शुरू हो गए इनको एक पाथवे मिल गया फ्लो करने के लिए तो ये स्टार्ट हो गए फ्लो करना इलेक्ट्रॉन्स ठीक है उस केस में जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए तो हुआ क्या कि चार्ज डेवलप हो गया बेसिकली जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ये देखो यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करने शुरू हो चुके हैं ठीक है और पॉजिटिव में आ रहे हैं मतलब नेगेटिव से निकलते हैं और पॉजिटिव से आते हैं तो इससे हमने ये चीज ऑब्जर्व करी जो हमारे चार्ज की डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है क्या होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है ठीक है ये हमने ऑब्जर्व करा यहाँ वाली देखो इसमें एक और सिचुएशन सामने आती है अगर हम इस वाली बैटरी को इंटरकनेक्टली वायर से कनेक्ट कर देते हैं कॉपर की वायर से कनेक्ट करते हैं तो होता क्या है कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगते हैं और जो भी सोर्स हमारे यहाँ पे प्लेस होता है वो ग्लो करता है अगर हम कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव को प्रॉपरली एंड ऑल तो होता क्या है अब देखो एक कंडीशन आती है जब हमारा पाथवे जो होता है वो प्रॉपर नहीं होता लाइक like बीच में से ब्रेक डाउन होता है पाथवे क्लियर पाथवे नहीं हुआ ब्रेक डाउन वाला पाथवे हुआ तो उस वाली कंडीशन में ये वाली सिचुएशन आई अब पाथवे ब्लॉक हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर पाएंगे जब इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्लो नहीं कर पाएंगे तो होगा क्या वो बीच में रुक जाएंगे और बीच में रुक जाएंगे तो सोर्स नहीं मिलेगा प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी उस केस में और उस केस में क्या है वो हम देखते हैं आगे अब उसके बाद हमने देखा कि जैसे ही हमने उस वाले पाथवे को फुलफिल कर दिया लाइक like बीच में हमने कोई कनेक्टिंग पॉइंट्स दे दिए या चीजें दे दी एक बल्ब दे दिया तो वो ग्लो करने लग गया क्योंकि उसको फ्लो ऑफ चार्ज मिल गया करंट का फ्लो मिला और वो ग्लो हो गया बेसिकली फ्लो ऑफ करंट हमने क्या डिस्कस करा हमने देखा फ्लो ऑफ करंट होता क्या है फ्लो ऑफ करंट होता है अपना इलेक्ट्रॉन्स का मूव होना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और इस वाले केस में क्या हो रहा है हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे हैं तो हमने इससे एक और चीज देखी जो फ्लो ऑफ करंट होता है वो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है क्या क्या होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव हमारा फ्लो ऑफ करंट होता है दो टर्मिनल्स होते हैं दो या तीन होते हैं जो तीन वाला केस होता है उसमें एक हमारा अर्थिंग होता है अब बेसिकली दो तो होते ही होते हैं उसके पीछे क्या है एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है जिस वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और इंटरनल बैटरी के अंदर क्या होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होती है ये रीजन होता है ठीक है इस वजह से हमारे जो भी सॉकेट्स हो ग
और जो हमारे चार्ज कैरियर होते हैं वो कौन होते हैं वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर या फिर करंट कैरियर जो होते हैं वो क्या चीज होती है वो होती है हमारे इलेक्ट्रॉन्स जिस वजह से एनर्जी कैरी होती है और करंट कैरी होता है